what we're doing absolutely will change humanity. There is not a doubt in my mind. Al eeuwenlang is de mens gefascineerd door de ruimte. Nieuwsgierig naar de sterren, planeten en buitenaards leven. Het heeft fantastische verhalen opgeleverd. Van groene marsmannetjes tot dodelijke meteorieten. Maar langzaam maar zeker geeft de wetenschap ons steeds meer werkelijke kennis. Door satellieten, ruimtevluchten en maanlandingen. Het is geen science fiction meer. Het betreden van de ruimte is werkelijkheid geworden. Met alle gevolgen van dien. Want van wie is de ruimte? Het risico is dat je cowboys krijgt die daar doen wat ze willen en er een grote rotzooi van maken. En anderzijds dat je politieke conflict hierover krijgt. Nog geen twee weken geleden, op 25 november 2015, heeft president Obama een nieuwe wet getekend. De US Commercial Space Launch Competitiveness Act. Kortweg de Space Act. Met deze wet wordt eindelijk de volgende stap gemaakt. Met verstrekkende gevolgen. Vanaf nu is het mogelijk voor Amerikaanse bedrijven om in de ruimte grondstoffen te winnen. De inkt is nog nat, maar de race naar de ruimte kan eindelijk beginnen. So, our company is involved in asteroid exploration and utilization. So what does that mean? It's, it's basically um, searching for and capturing and then utilizing asteroids for the raw materials of asteroids. Because from that raw material that you get from asteroids, you can pretty much build anything you need in space for human expansion in space. There's a, a confluence of, of capability and knowledge that has occurred in the past 10 years that has moved asteroid mining from science fiction to something that is very real and very possible. And so the first one is the cost of technology. So we've gotten the price down on these satellites very, very low. But the other part is the knowledge, knowing where these asteroids are. So in the past 20 years, um, you know, we, we now know where hundreds of thousands of objects are in our solar system. And so the technology combined with the knowledge makes this something that we can actually do now. De technologische ontwikkelingen maken het ruimtereizen steeds goedkoper en veiliger. Maar hoe voorkom je dat de ruimte een nieuw wild westgebied wordt? Met cowboys die de wetten en regels aan hun laars lappen. Dit is Frans van der Dunk. Hij is de sheriff van de ruimte. Als een van de weinigen op aarde heeft hij zich gespecialiseerd in space law. De wetten van de ruimte. The Space Act does a lot of things, but one chapter addresses this future element of space mining, which is about to take off. There are actually two companies, Planetary Resources and Deep Space, which are ready to uh, start investing or whose investors are starting to invest, but they want to be given some legal certainty as to their rights to the minerals. Met the Space Act schept America ruimte voor haar eigen industrie. Het is de vraag wat voor gevolgen dat heeft voor de rest van de wereld. Want alle andere landen hebben voorlopig het nakijken. Juristen hobbelen in de, in de ruimtevaart meestal achter de werkelijkheid aan. Eh, zeker als het gaat om de, om de echte wetgeving of de internationale verdragen. En met name in de ruimtevaart door de technische ontwikkelingen is het vaak moeilijk om te voorspellen welke kant het precies op gaat. En daar is het oude ruimterecht nog niet helemaal op berekend. Want die verdragen die ze in de 60er en 70er jaren in de VN hebben opgesteld... de United Nations Treaties and Principles on Outer Space... die uh, zijn opgesteld in een tijd dat alleen staten... en dan eigenlijk ook alleen nog maar een handjevol staten... Uh, het, het zich kon permitteren uh, om in de ruimtevaart actief te zijn. En dus is in dit verdrag helemaal geen rekening gehouden met de mogelijkheid... of nauwelijks rekening gehouden met de mogelijkheid dat particulieren dat ook interessant zouden vinden. When the treaties were written, there was a very long discussion about mining in space. And you, if, you, if you want to go back to the time that they were writing these treaties... this was the early 60s. The space race was on, there was a race to get to the moon. People thought that within 10 or 15 years, we would be living on the moon that we would be mining these things. And so they wrote the treaties in such a way 
that you could pull resources off and use those resources. And so those hooks were put into the treaties. And now through the U.S. legislation that is being promoted by our members of Congress, it makes it very explicit that U.S. companies can indeed do that and own that property. Er zijn staten en sommige experts die beweren dat wat de Amerikanen doen uh, illegaal is. Dat het hard voor de troepen uitlopen en uh, unilateraal iets gaan regelen wat eigenlijk internationaal geregeld moet worden. En met dat laatste ben ik het wel eens, maar als je terugkijkt op, op de afgelopen 20, 30 jaar, dan is het niet gelukt om dat internationaal te regelen. Uh, en ik kan me wel voorstellen dat de Amerikanen nu zeggen van ja, maar we moeten iets, want we hebben nu een paar van die bedrijven die daar heel serieus mee bezig zijn. Als we niet op tijd een regime ontwikkelen over hoe je in de ruimte moet omgaan met de waardevolle stoffen die daar gevonden kunnen worden, op een manier waarop globaal de wereldgemeenschap daarmee akkoord kan gaan, dan wordt op een gegeven moment natuurlijk het risico dat iemand zegt van nou weet je wat, ik ga gewoon, wie doet me wat. Met als gevolg een kettenreactie dat anderen proberen dat dan te, bevest, te bevechten of, of daar tegenin te gaan. En dus conflicten, dat wordt dan wel steeds groter. In Jeruzalem is het jaarlijkse International Astronautical Congress. Alle belanghebbenden voor een reis naar de ruimte komen hier bij elkaar. Overheden, bedrijven en universiteiten. Er zijn bouwers van ruimteschepen, raketten en satellieten. Advocaten, studenten en astronauten. Hier krijg je een blik in de nabije toekomst van ruimtereizen, grondstofwinning en maankolonies. Thema? De ruimte als poort naar de toekomst van de mensheid. This conversation about asteroid resource utilization has been discussed in the academic circles for years. For 20 years, maybe even more. 30 years. Now it's happening because the industry is there, and the industry is pushing this forward. So th there's three things we're looking for on asteroids. Uh, the first thing we're looking for is water. It, it serves a variety of functions in space. Uh, if, you're, if you're an astronaut, you sure would love something to drink. Uh, it's also good for growing food in space. And if I take water and I split water in half, I've got liquid hydrogen and liquid oxygen. I've got rocket fuel. The other thing we're, uh, that are on asteroids are metals. Uh, so things like nickel and iron, something we wouldn't bring back to Earth because we've got iron and steel and, and things like that here. But if you want to build something in space, the best thing to do is to use what you've got there. And so we will we'll use those resources that we find in space to build uh, new structures for space stations or habitats or whatever else. The third one is the one that people seem to like the most, and that's platinum. Uh, there is a tremendous amount of platinum locked up in asteroids and platinum group metals, and that's what we would bring back to Earth, because platinum group metals are extraordinarily scarce on Earth. We're not finding any more. We're closing down mines here on Earth because we're running out of platinum to, to mine, and that's what we would bring back to Earth, these platinum group metals. We have a saying in the company that uh, the most valuable resource in space is people. Eventually we will get to the point where there are people in space and that those people in space are going to need resources to survive and live. So we have, a, we have a, a business plan that makes us a profitable company right now. But of course our long-term dream, just like you've heard from Elon Musk at SpaceX, where Elon wants to create a colony on Mars, our plan is, well, let's provide the infrastructure uh, and resources for those colonies and people to do exploration. Deep Space Industries is uitgenodigd op een technologiefestival in Den Haag. Sagike Vier en een van de oprichters van het bedrijf houden een presentatie over de toekomst van de mensheid. Good afternoon. Welcome to the revolution. My vision of the future in space is an expanding civilization. I see cities floating between the worlds that are rotating that have people living in them, that have created environments where they want to live. I see lights on the moon. I see cities on Mars. Um, you know, I love the idea of planting a tree on the moon, you know, or watching a butterfly land on a flower on Mars. 
I mean, that sounds really quaint and corny, but that's the thing for me. For me, you know, a transcendental moment is to walk out into a pasture in Texas, way far away from the city, and hearing the, the creatures of the night and the crickets and the city lights are so far away that I can look up and actually see the Milky Way, you know, or I can see the moon and, and you know, and just really get a feeling that it's right there. So you've got things like this. These are pretty big things. These are communities. These are cities in space. And by the way, we are destination agnostic. The moon, Mars, doesn't matter. It's all about a community of people taking on the unknown and transforming it into the near known, into the place where they're going to be, where they're going to live. Het winnen van grondstoffen is een voorwaarde voor de volgende stap in de ruimte. Het bouwen van nederzettingen. Niet staat de mens dan nog in de weg ook de ruimte te koloniseren. Het is alsof de geschiedenis zich herhaalt. In de 19e eeuw gingen kolonisten uit Europa massaal op weg naar het verre en veelbelovende Amerika. When people went to the new world where I was born... You know, they went for all kinds of reasons. They didn't know what they were going to find there. They didn't realize they were going to, uh, you know, find a, a constitution or a bill of rights. They didn't realize they were going to find uh, or, or build a, a culture that was going to do the kind of things that our culture has done. And I don't mean to say that and sound like, oh, God, he's an American, he's so full of hubris. But, you know, I'm kind of proud of what we've done. I think we've done pretty good. Uh, but... You know, I come from a place that was created uh, to be better than the place people had left behind. And whatever we create on Mars or we create on the moon or create in space will be of the Earth, but it will evolve its own way. So, for example, a child that grows up on the moon under one-sixth gravity will be unique to the moon. I call that Homo lunaris. A child that grows up on Mars will be unique to Mars, Homo marsialis, okay, Homo spatialis. You know, they're going to be their own species. They're going to do their own thing. But and they, they declare independence and they, they fight the mother country, the mother planet. It's inevitable. It always happens. You know, I don't care whether so they. So this all ends in war. No, no, they go their own way. It's funny. Every time, I don't care what culture you're from, if you go somewhere else. Eventually, you begin to identify as citizens of that place, and the people that sent you there are those people. They don't understand us. We are now independent. I don't care if the people, and this is what's kind of interesting, it's kind of hopeful, whether the people that go to the moon and Mars are from Russia or China or Connecticut, once they get there, they're basically at some point going to say, screw you, we are the people of the moon. We are the people of Mars. You don't understand us. We are independent. It doesn't matter where they come from. Je zou kunnen zeggen dat dit een kleine stap is, hè? een krabbel onder een wetgeving van een paar pagina's die een hele grote stap voorwaarts betekent. Misschien dat we er over 3000 jaar nog van profiteren. Misschien dat als de mensheid over 3000 jaar erin geslaagd is om andere habitats dan de aarde uh, te creëren. Zodat we niet alleen maar afhankelijk zijn van die aarde, die natuurlijk toch tamelijk kwetsbaar aan het worden is. Dat we dan dit zullen zien als een belangrijke stap in dat proces. Kijk de lange aflevering op onze website. Of bekijk deze twee andere video's van Tegenlicht Kort. Iedere week op de hoogte blijven van Tegenlicht Kort? Abonneer je dan op ons kanaal.